বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব অ্যামিনের নামকরণ জৈব যৌগে যেটির নামকরণ করা সব চাইতে সহজ প্রথমত আগে আমাদেরকে জানতে হবে অ্যামিন আসলে কি জিনিস অ্যামিন হচ্ছে অ্যালকাইল প্রতিস্থাপক অ্যামোনিয়া তাহলে এখানে দুইটা কথা ভালো করে যুক্ত আছে একটা হচ্ছে অ্যালকাইল আর একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ার সংকট হচ্ছে এন এইচ থ্রি অর্থাৎ নাইট্রোজেনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন যুক্ত থাকবে অ্যামোনিয়া বাট অ্যালকাইল কি জিনিস এবং অ্যালকাইল প্রতিস্থাপক বলতে কি বোঝানো হচ্ছে একটু ভালো করে খেয়াল করে অ্যালকাইল হচ্ছে যে কি মিথেন থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করেন তাহলে সেটা হচ্ছে মিথাইল অর্থাৎ অ্যালকেন থেকে একটি মাত্র হাইড্রোজেন অপসারণ করলে অ্যালকাইল পাওয়া যায় এটা হচ্ছে অ্যালকেন সি এইচ ফোর একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করেন তাহলে এটা পাবেন আপনি অ্যালকাইল এটা নাম হচ্ছে মিথাইল এটা হচ্ছে ইথাইল অর্থাৎ এখানে হাইড্রোজেন হচ্ছে ছয়টি এখানে হাইড্রোজেন পাঁচটি একটি হাইড্রোজেন অপসারণ হয়ে গেছে হাইড্রোজেন আটটি হাইড্রোজেন সাতটি তাহলে মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল বিউটাইল এভাবে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং অ্যালকাইল প্রতিস্থাপক অ্যামোনিয়া কেন বলা হচ্ছে দেখেন অর্থাৎ এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন মনে করেন সরে গেল এবং ওই হাইড্রোজেনের জায়গাতে এই মিথাইলও বসতে পারবে ইথাইলও বসতে পারবে প্রোপাইলও বসতে পারবে এমন কি এখানে মিথাইল বসলো এখানেও মিথাইল বসতে পারবে এখানেও মিথাইল বসতে পারবে দ্যাটস হয় অর্থাৎ অ্যালকাইল প্রতিস্থাপক করছে কাদেরকে প্রতিস্থাপক করছে অ্যামোনিয়ার হাইড্রোজেনগুলোকে এবার আমরা অ্যামিনের নামকরণ আমরা দুইভাবেই লিখতে পারি যদি আমরা বলি যে অ্যামিন তাও কিন্তু সঠিক অথবা যদি বলি অ্যামিনো তাও সঠিক এবার আমরা একটা নামকরণ খেয়াল করি তাহলে ভালো মতন বুঝতে পেরে যাব সি এইচ থ্রি বন্ড এন এইচ টু রয়েছে তাহলে এটার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে অ্যামিন অথবা অ্যামিনো দুটোই বলতে পারবো আমরা আর এদিকে কি রয়েছে সে কথাটা শুধু উল্লেখ করে দিতে হবে সি এস থ্রি মানে মিথাইল তাহলে এটা না হবে মিথাইল অ্যামিন বা অ্যামিনোমিথেন ওই যে দুইটাই বলতে পারবো আমরা তার কারণ এটা হচ্ছে মিথাইল তাহলে মিথাইল আর এটার জন্য বলবো অ্যামিন আর অথবা আমরা উল্টো করে বলতে পারি অ্যামিনোমিথেন তাহলে আমরা এগুলোকে কি বলতে পারি দেখেন একটু এটা দেখেন সি এইচ থ্রি সি এইচ টু রয়েছে এবং এন এইচ টু রয়েছে তাহলে এন এইচ টু এর জন্য আমরা কি বলবো অ্যামিন এবং এন এইচ টু এর এই পাশে কি রয়েছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু তাহলে কার্বন রয়েছে দুইটি হাইড্রোজেন রয়েছে পাঁচটি তাহলে কার্বন দুইটি এবং হাইড্রোজেন পাঁচটির নাম কি দেখিনি আমরা ইথাইল তাহলে আমরা এটাকে কি বলবো ইথাইল অ্যামিন এটা তো অ্যামিন বাট এখানে দুইটা কি রয়েছে মিথাইল রয়েছে তাহলে দুইটা মিথাইল থাকার কারণে আমরা এটার নাম কি বলবো ডাই মিথাইল অ্যামিন এবার এটা একটু ভাল করেন তো একটা অ্যামিনের ক্ষেত্রে তিনটা কি রয়েছে এখানে মিথাইল তাহলে এখানে আমরা কি বলবো ট্রাই মিথাইল অ্যামিন এভাবে আমরা অ্যামিনের নামকরণ করতে পারি আশা করি আপনারা অ্যামিনের নামকরণটা খুব সহজেই বুঝে গেছেন তারপরে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ